ஹாய் ஒரு ஒன் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி ஒன் ஷார்ட் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸாமுக்கு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருப்பீங்க ஆல்ரெடி சிஎஸ் பசங்க இப்போ தான் வந்திருப்பீங்க சாரி கம் பயாலஜி பசங்க இப்போ தான் வந்திருப்பீங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல டைமாக இருக்கும் வந்து இப்போ போடுறேன் அண்ட் ஆல்ரெடி பயாலஜி குரூப் பசங்களுக்கு சிஎஸ் குரூப் பசங்களுக்கு நான் வந்து காலையிலே வெக்டர் ஜீவரை படிக்க கொண்டு இருந்தேன் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெக்டர் அனாலிட்டிகல் இருந்தாலும் வெக்டரும் ஆன வெக்டர் தனியாக அனாலிட்டிகல் தனியாக ஒன் ஷார்ட் போடுறேன் இப்போ அனாலிட்டிகல் மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அனாலிட்டிக்கில் ஃபார்முலா ஷீட் இது ஸோ எந்தெந்த ஃபார்முலா படித்தா எப்படிலாம் டூ மார்க் எடுதலாங்கிறது தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் ஸோ சாப்டர் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க்கு ஒரு த்ரீ மார்க்கு வர்றக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதில் அதில் பார்க்கும்போது நமக்கு எந்தெந்த இம்பார்ட்டன்ட்டாக ஈக்குவேஷன் சர்க்கிளின் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா சென்டர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்பொழுது நமக்கு ரேடியஸ் மட்டும்தான் இருந்தால் இந்த ஈக்குவேஷன் அப்போ சென்டர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்பொழுது ஓகேவா ரைட் ஈக்குவேஷன் சர்க்கிள் வித் சென்டர் வித் சென்டர் சென்டர் தானே எச்சு காமாக்கி ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் ஓகே ரைட் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் ஓகேவா இதில் இட் இஸ் அ செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோயஃபிஷன் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் இஸ்க்குள் கோயஃபிஷன் ஒய் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கோயஃபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த மூணு ஃபார்ம்லாவும் மூணு ப்ராப்பர்ட்டி படிக்கணும் த்ரீ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க்கில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வரும் சென்டர் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மில் இருந்தால் ரேடியஸ் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுருங்க அதை வச்சு டூ மார்க் இருக்குது அடுத்தது நல்லா படிங்க த இக்வேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் வித் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து ஒரு சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு டூ மார்க் வரும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சர்க்கிள் இஸ் அவுட் சைடு ஆர் இன்சைடு ஆர் சர்க்கிள் ஆன் தி சர்க்கிள் இன்சைடு அவுட் சைடு ஆன் தி சர்க்கிள் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் ஆன் தி சர்க்கிள் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஆன் தி சர்க்கிள் கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் எக்ஸ் கமா ஒயின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்தனா எக்ஸ் வேல்யூவும் ஒய் வேல்யூ எடுத்து நம்ம கொஸ்டினில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கொஸ்டின்னா என்ன கொஸ்டின் கொடுக்கப்பட்ட ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நெகட்டிவ்னு வந்தால் லெஸ் தென் ஜீரோ பாசிட்டிவ் வந்தால் அவுட் அவுட் சைடு சர்க்கிள் அண்ட் ஜீரோன்னு வந்தால் ஆன் தி சர்க்கிள் இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் நார்மல் இது பெரிய ஈக்குவேஷனுக்காக கேட்டாங்கன்னா நமக்கு பெரிய ஈக்குவேஷன் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி பெருசாக கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட்டு அடுத்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் அப்படின்னு இப்படியும் போடலாம் நம்ம வந்து அது வேறு மாதிரியும் போடலாம் பட் இதுவும் நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் ஃபார் எக்ஸ் ஒன் ஒன் ஒய் ஒன் டு தி சர்க்கிள் அப்படின்னு கேட்கும்போது நமக்கு வந்து சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் நம்ம நல்லா ஒரு நோட் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன்று அர்த்தம் ஒய் ஸ்கொயர்னா ஒய் ஒய் ஒன் அர்த்தம் அப்படி எழுதலாம் ஸோ அதை தான் இங்கே இப்படி எழுதி வச்சுருக்காங்க நார்மல் அப்படிங்கிறப்ப இதுதான் ஃபார்முலா அதோடது நான் எப்போ சொல்கிறேன் ஒரு டே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்து டு தி சர்க்கிள் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்முலா ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் தி லைன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி எம்முனா என்ன ஸ்லோப்பு சினா என்ன இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஸோ இது வந்து அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அடுத்து டு தி சர்க்கிள் அதாவது ஒரு லைனும் டூ ஒரு லைன் வந்து டு பி டேஞ்சென்ட் டு பி டேஞ்சன் டு தி சர்க்கிள் ஓகே கண்டிஷன் ஃபார் தி லைன் டு பி டேஞ்சன் தி சர்க்கிளுக்கு ஒரு கோடு போகுது இந்த கோடு தான் டேஞ்சென்ட்டு இந்த கோடு தான் எனது டேஞ்சென்ட்டு அந்த டேஞ்சனோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா கண்டிஷன் ஃபார் லைன் டு பி டேஞ்சென்ட் இந்த லைன் சர்க்கிளில் டேஞ்சென்ட்டாக போகுதுல அதுக்கு கண்டிஷனே இதுதான் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இது ஏன்னா இந்த சர்க்கிளை இடிக்குது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இது ஓகேவா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் பாயிண்ட் டு ஏ சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது இது ஸோ ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கோனிக்ஸ் ஸோ இதுதான் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இந்த எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் ரொம்ப டீப்பாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மூணும் பார்க்க தேவையில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு சம்பளம் மட்டும் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா
எச் கமா கே அப்படின்னு வெர்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோவில் இருக்கக்கூடாது இப்போ ஜீரோ கமா ஜீரோவில் தான் இருக்குது இப்படி இருக்கக்கூடாது இப்போ பேரபோலா எக்ஸ் ஆக்ஸ் இங்கே இருக்குன்னா இங்கே ஒரு ஆக்சிஸில் பேரபோலா இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வெர்டெக்ஸ் இங்கே இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஃபார்மில் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வெர்டிசஸ் எச் கமா கே ஃபோக்கஸ் வந்து இது ஸோ ஆக்சிஸ் இது 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 பார்த்துக்கோங்க ஸோ லென்த் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் ரெக்டமும் வெர்டெக்ஸும் மாறவே மாறாது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஓப்பன் லெஃப்ட் வேர்டு அப்படியே ஆப்போசிட்டு ஸோ ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் போட்டுக்கணும் மைனஸ் ஃபோரே எக்ஸ் மைனஸ் எச் அப்படின்னு வரும் அதோடய ஃபோக்கஸ்ஸு நீங்கள் ஓப்பன் லெஃப்ட் வேர்டு படித்தாலும் ரைட் வேர்டு படித்த மாதிரி ஓப்பன் அப் வேர்டு வந்து பாருங்கள் அப்படியே மாற்றம் எக்ஸ் மைனஸ் எச் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோரே ஒய் மைனஸ் கே எக்ஸ் கே எக்ஸ் கே எச் கே வேர்ட் எக்ஸ் மாறாது ஸோ இது அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதிட்டு வந்துடுங்க இது படித்தா டவுன்லோடு ஈஸி ஸோ டவுன்லோடு பார்த்தாச்சு ஓகேவா ப்ளஸ் ஃபோரே ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து எலிப்ஸ் எலிப்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு நமக்கு எலிப்ஸ்க்கு இதுதான் ஃபார்முலா இது ஸ்டாண்டர்ட் எலிப்ஸ் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட்னா எச் கம சென்டர் இருந்தால் சென்டர் இருந்தான்னா எலிப்ஸ் வந்து சென்டரில் சென்டர் பாயிண்டில் மீட் ஆகாமல் நம்ம எலிப்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கணும் எலிப்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு ஆக்சஸில் இருந்தால் அப்போ சென்டர் மாறுந்தானே இங்கே நம்பர் வருந்தானே ஜீரோ கமா ஜீரோவில் நம்பர் வருந்தானே அப்போது சென்டரோட ஃபார்முலா இது சாரி எலிப்ஸோட ஃபார்முலா எச் கேன்னு வரும் ஓகேவா அப்போ இந்த ஃபார்முலா சென்டர் வந்து எச் கமா கே வெர்டிசஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் சீன் வச்சுக்கோங்க நல்லா மாட படம் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் மார்க் இருக்குது மேஜர் ஆக்சிஸ் பேரல் டு தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதையும் பார்த்துக்கோங்க எசென்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப முக்கியம் எசென்ட்ரிசிட்டி இப்படியோ எடுக்கலாம் இது வந்து ஸ்மால் பி ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கோங்க அண்ட் தென் டேரக்ட்ரிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் லென்த் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் இவ்வளோ விஷயமும் ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்கிறேன்னா அந்தந்த ஃபைவ் மார்க்குக்கு நமக்கு வரும் அடுத்தது ஒய் ஆக்சிஸ் எலிப்ஸ் ஓகேவா எலிப்ஸோட ஒய் ஆக்சிஸ் பார் என்ன இருக்குது ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் ஸோ ஈக்குவேஷன் நான் என்ன சொன்னேன் சென்டர் எங்கேயாவது இருந்தால் இப்போ இங்கே இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒய் ஆக்சிஸ் எலிப்ஸு இங்கே சென்டர் இருந்தால் கண்டிப்பாக எச் கம் ஆக்கே வரும் அதனால் ஈக்குவேஷன் இப்படி இருக்கும் ஈக்குவேஷனுக்கு வெட்டிசஸ் இப்படி இருக்குது ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்குது சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ரெண்டுக்குமே எசென்டிசிட்டி மாறாது டேரக்ட்ரிக்ஸ் மாறும் லென்த் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட்டும் மாறாது ஸோ அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வித்தவுட் சென்டர் நான் என்ன எழுதியிருக்கீங்க வித்தவுட் சென்டர் ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு வித் சென்டர் வித்தவுட் சென்டர் சொன்னால் தான் புரியுது அதனால தான் சென்டர் இல்லைன்னு நான் என்ன சொன்னேன் எச் கமாக்கே வராது அப்போ சென்டர் என்ன வரக்கும் ஜீரோ காமா ஜீரோ இப்போ வெட்டிசஸ் ஃபார்ம் நான் இதெல்லாம் எதுக்குனா த்ரீ மார்க்காக த்ரீ மார்க் டூ மார்க்கில் இருக்கலாம் அதுக்காக ஏ கமா ஜீரோ மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ ஃபோர் சி இது ஸோ எசென்ட்ரிசிட்டி அதே தான் லேட்டஸ்ட் ரிட்டம் இப்படி இருக்கும் அவ்வளோ ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அதாவது வித்தவுட் சென்டர் சாரி வித் சென்டர் ஓகே ரைட் அடுத்தது ஹைப்ரபோலா ஹைப்ரபோலாவில் நமக்கு ஈக்குவேஷன் நான் சொன்ன மாதிரியே ஹைப்ரபோலா வந்து இப்போ இந்த ஆக்சிஸ் எழுத்துன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆக்சஸில் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஈக்குவேஷன் எச் கமாக்கே வரும் அடுத்து சென்டர் அடுத்து வெர்டிசஸ் அடுத்து ஃபோசி நான் என்ன எலிப்ஸில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பண்ணணும் அதே தான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் அப்போ எலிப்ஸ் படித்தா ஹைப்பர் போலாக ஈஸி ஆனால் சி ஸ்கொயர் இக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எலிப்ஸ்க்கு ஹைப்பர் போலாக்கு இது எசென்ட்ரிசிட்டி இது ஸோ அங்கே வந்து மைனஸ் வரும் எலிப்ஸில் ஓகேவா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் அதே மாதிரி லேட்டஸ்ட் ரெட்டம் லென்த் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் ரெட்டம் இங்கே இருக்குது இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் தப்பாள் இருக்குது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது அதே மாதிரி ஹைப்பர் போலாம் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கும்போது ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே ஸோ எதுவுமே மாறாது நம்ம எல்லாமே எலிப்ஸ் மாறுதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரைட் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவும் நான் சொல்லிட்டேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நமக்கு கிடையாது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது படிக்கிறவங்க படிங்க மொமிட் பண்ணுறவங்க மொமிட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் என்ன இருக்குது பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கோனிக்ஸ் ஃபோன் மார்க் வைப்பாங்க சர்க்கிளுக்கு இதுதான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் பேராபோலாக்கு இது எலிப்ஸ்க்கு இது ஹைப்பர் போலாக்கு இது தயவு செய்து படிச்சுருங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் நார்மல் டு தி பேராபோலா பேராபோலாவாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் இன் கார்டீஷியன் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் இன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் இது ஒரு செக்ஷன் ஓகே அடுத்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ந
அதோட பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் இது ஓகேவா ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் வந்து இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் இப்போ எலிப்ஸுக்கு பார்க்கலாம் எலிப்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் இது இ அதோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் இது ஸோ ஹைப்பர் போலாக்கு அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜெட் இது ஸோ ஆக மொத்தம் எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் படிக்க முடியலனா படிக்க வேணாம் ஏன்னா நிறைய ஃபார்ம்லாம் இருக்குது கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு கீழே கிடைக்கும் டெலகிராம் சேனல்லையும் கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ம்லா ஷீட் வச்சு ஒழுக்கமாக பொறுமையாக போட்டு பாருங்கள் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்